。同学们好，下面我们来看一个动词，叫做漠视、不顾、不理睬。跟老师先大声读一遍 ：disregard。再来一遍 ：disregard。好，这次强调呢，明明知道，但诚心不理睬，是主观有意的漠视、不理睬。跟他有一个类似词汇，那么也是表示明明知道但故意不搭理。我们大声来读一下 ：ignore，ignore， Ignore, 哎，叫漠视或者不理睬。咱们看例子 ：You shouldn't disregard or you shouldn't ignore safety problems。我说你不应该漠视这些安全问题。明明知道，你为什么不理睬呢？故故意这个这个这个，这明明知道但故意主观故意不理睬，可以用它。我们再看当年一道考试真题，一道选择题，咱们看应该选哪个 ？When I saw Jane, I stopped and smiled, but s o m e he, she, s o m e t h e me and walked on。当我看到 Jane 的时候，我停下来对她微笑，但是她怎么样了我，并且继续走下去。On 是继续吗 ？Walk on 继续走，这个这个这个走下去啊。A 拒绝，我没有提要求，不可能拒绝嘛。Ignore 差不多了，他不理我。故意明明看到，但装作不理睬。哎，这个这个这个这个，这明明看到，装没看到，他故意不理睬，对吧？那么 deny 呢？是否认，我又没有指控他，干嘛否认嘛？那 miss 错过，脸对脸不可能错过嘛？所以用 ignore 叫做漠视，就漠视，明明看到，故意不理睬。那 When I saw Jane, I stopped and smiled, but she ignored me and walked on。这个大腿就对了。啊，然后我们做一些辨析，那么跟这个漠视有类似的一组词汇，就是 neglect。还有 overlook 这个词呢，那两个词我们一般翻译成忽视，就是确实由于光关注其他东西，没有注意到这个东西，它往往不强调主观的故意性，就忽视了某个东西。我们分别来读一下 ：neglect、neglect， 再读第二个 ：overlook、overlook， 就忽视了，由于过分关注其他东西而没有注意到它。它一般都强调客观而不强调主观的故意性。我们看例子，还是当年一道真题。The joys of travel, having long s h a m a the disabled, are opening up to virtually anyone who has the means. 他说这个旅行的这个乐趣啊，尝起来怎么样了？这些残疾人，现在的几乎每一个呢，有这个呃有钱的人都开放了。这个 means 在这儿并不是这个方法途径，而是钱嘛，钱财。A man of means 就是一个有钱人，一个大款。这个 means 本来本它本身可以表示钱财的意思。那么旅游的乐趣，尝起来怎么样了？残疾人呢？呃，肯定是长期忽视的残疾人。现在呢，对每一个人，只要你有钱，我们都欢迎了。对，不论是正常人还是残疾人，你看这个里面 ，omit 是省略，一般在文本编辑是省略某个词，删节用它，在本文中肯定不对了。那么 miss 是错过了，错过了残疾人是不通顺的。第一选项 discarded，discard 是抛弃的意思，就是扔垃圾一样把残疾人扔掉，不可能把它扔掉嘛。抛弃扔掉用它，只能选 C 选项，忽视了。一开始不知道残疾人也有这个旅行的需求，现在对，只要你拿钱来，我们都开放就好了。所以用 neglect 这个词表示忽视，注注注意这两组词汇的变形。另外，表示漠视、不理睬的时候，除了我们用本文中的这个词汇 disregard， 还有 ignore 之外，还有几个非常精彩的习语在生活中可以记住。顺便来记，这四个表达都行。第一个大家最熟 ，pay no attention to， 叫不理睬。Pay attention 不注意吗？根本不关注他，不理他，可以用，或者用 take no notice of， 根本就不注意什么什么，不理睬。那么 notice 表示注意到 ，take notice of 就相当于 pay attention to， 对吧？在前面加 no 呢，就否定掉了。或者干脆用 turn a deaf ear to， 把一只聋耳朵转向他，就故意不理睬吗 ？Turn a blind eye to， 把一只瞎眼睛转向他。总之是充耳不见，视而不闻，装作没看到，装作没听到。这些搭配，顺便可以同时记住。这是我们看到漠视、不理睬，还有忽视这个相关的一些表达，还有一些细语。好，这个词汇我们就跟老师学习到这儿。